అందరికీ నమస్కారం శివార్పణం ఆస్ట్రో సిండికేట్ ఛానల్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి బంధువులందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా విజ్ఞప్తి దయచేసి మన ఛానల్ని ఇంకా విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం నిర్వహించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బంధుమిత్రులకు కూడా ఈ విషయం గురించి బాగా తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇక కార్తీక మాస విశేష దానాలలో భాగంగా దీపదానం గురించి మనం మనం తొమ్మిది దీపాల గురించి చెప్పుకున్నాం ఈరోజు పదహారు దీపాల దానం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ పదహారు దీపాలు మనము పౌర్ణమి రోజున దానంగా ఇవ్వాలి పౌర్ణమి రోజున దీపదానాన్ని అధికంగా చేసుకోవాలి అది ఏ రోజైంది పన్నెండు పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది పన్నెండు పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది మంగళవారం రోజున సాయంకాల సమయంలో పదహారు దీపాల దానం చేసుకోవాలి ఈ పదహారు దీపాలు దానం చేసినప్పుడు భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి ఇవ్వడం విశేషం లేదా తల్లి కూతుళ్ళు కలిసి ఇవ్వడం విశేషం లేదా తల్లి కుమారుడు తండ్రి కుమారుడు ఇలా కలిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇవ్వడం వల్ల ప్రయోజనం అధికంగా ఉంటుంది ఈ దానం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి సమస్తమైనటువంటి విద్యా పరిపూర్ణత విదేశీయాన యోగ్యత అంటే ఒకప్పుడు విదేశీయాన యోగ్యత లేదు ఒకప్పుడు విదేశీయానం అంటే కాశీ రామేశ్వరం వెళ్ళడమే అంటే ఇటువంటి దానం చేయడం వల్ల ఆ యొక్క కాశీ విశ్వనాథ దర్శనం ఆ యొక్క రామేశ్వరుడు యొక్క దర్శనం ఆ తిరుమలేశ్వరుడు యొక్క దర్శనం కలుగుతున్న భావంతో విదేశీయాన యాత్ర అంటే దాన్ని అంటే పరదేశ యాత్ర ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క సెంచరీలో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో విదేశీయాన ప్రాప్తి అంటే అమెరికా దేశాలు వెళ్ళడానికి విద్య గురించి కానీ ఉద్యోగం గురించి కానీ ఉద్యోగార్థులై విద్యార్థులై ఈ చేసినటువంటి ఈ యొక్క దీపదానం వల్ల మనకి అనుకూలవంతమైనటువంటి విద్యా ఉద్యోగ ప్రాప్తి పొందుకునే అవకాశం కుటుంబ సభ్యులు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది కుటుంబ సఖ్యత ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఒంటరి జీవితాలు కాకుండా కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి తాత మనవడు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు మనవరాళ్ళు అందరూ కలిసి ఆనందమయ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసినటువంటి ఉమ్మడి కుటుంబ పరిస్థితి పొందేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే పెద్దల యొక్క ఆశీస్సులు పొందుకునే అద్భుతమైనటువంటి యోగంగా చెప్పబడుతుంది పౌర్ణమి రోజున అమ్మవారు ఆనంద తాండవం చేస్తుంది ఆ పార్వతీదేవి కానీ లక్ష్మీదేవి కానీ సరస్వతీదేవి కానీ పౌర్ణమికి ఇష్టమైనటువంటి రోజు అమ్మవార్లకి ఆ రోజు వచ్చేటువంటి ఈ కార్తీక దీప దానం అనేది అధికమైనటువంటి ధనాన్ని సంతానాన్ని వైవాహిక జీవన ఆనందాన్ని సుమంగళి యోగాన్ని విద్యా పరిపూర్ణతను ధనాన్ని పొందుకునే అవకాశము ఉద్యోగాన్ని పొందుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ మీకు కావాలంటే తప్పకుండా ఈ రోజున మీరు ఈ పౌర్ణమి రోజున సాయంకాల సమయంలో ఉపవాసం ఉంటే ఉపవాసం అంటే ఏమిటి అన్నం మాత్రమే తినకూడదు అలాగే ఫలాలు కొబ్బరి నీళ్లు అలాంటి పుచ్చుకొని సాయంకాల సమయంలో ఈ దానం చేసి నక్షత్రాన్ని చూసిన తర్వాత మీరు భోజనం చేయాలి భోజనం తప్పకుండా చేయాలి కార్తీక మాసంలో భోజనాన్ని తప్పకుండా చేయాలి కానీ నక్షత్ర దర్శనం అనంతరం భోజనం చేయాలి అప్పుడు మనకి అఖండమైనటువంటి పౌర్ణమి రోజున ఏ రోజున కార్తీక పౌర్ణమి రోజున పదహారు దీపదానాలు షోడశ దీపదానాలు చేసుకునేటువంటి ఫలితము మన గతించినటువంటి అనగా కీర్తి చేసినటువంటి వారికి కూడా మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి మార్గం ఇది కాబట్టి మనం ఈ పదహారు దీపాల దానాన్ని తప్పకుండా చేయండి ఆనందాన్ని అష్టైశ్వర్య ప్రాప్తి పొందాలని ఆశిస్తూ సరివేదన సుఖినోభవంతు